हेलो बच्चों और क्या हाल चाल आप सबका सब बढ़िया मस्त चलिए यार आज हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को आगे कंटिन्यू करेंगे लास्ट क्लास में हमने ऑस्मोसिस के बारे में समझा था ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजर में क्या डिफरेंस था ये देखा और फिर ऑस्मोटिक प्रेशर को बहुत ही डिटेल में समझा था ठीक तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं बच्चों तो आज हम लोग सबसे पहले टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक तो चलो यार लेक्चर आज के हम स्टार्ट करते हैं और यदि कोई स्टूडेंट यदि इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहा है यार इससे पहले वाले लेक्चर को जाके जरूर देख ले क्योंकि सब कुछ उसी लेक्चर से रिलेटेड है आज का तो चलो यार हेडिंग डाल लो आप लोग आज हम लोग सबसे पहले आइसोटोनिक सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है पहले इस चीज को समझेंगे ठीक आइसोटोनिक मान लो यार हम दो सॉल्यूशन ले रहे हैं और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है ऑस्मोटिक प्रेशर याद है ना पाई इक्वल टू सी आर टी सी क्या था मोलर कॉन्सेंट्रेशन था और गैसेस कॉन्सेंट टी क्या था टेम्परेचर था अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन को किस तरह से डिफाइन करेंगे तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा दो ऐसे सोल्यूशन ले लो जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो यदि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो ऐसे केस में बताओ यार क्या वहां पे ऑस्मोसिस ऑब्जर्व होगा वहां पे कोई ऑस्मोसिस ऑब्जर्व नहीं होगा और ऐसे सॉल्यूशन को ही हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे क्लियर है तो इसलिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन को मैं क्या लिख सकता हूं सच सॉल्यूशन सच सॉल्यूशन विच हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर विच हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक ऐसे सॉल्यूशन को ही हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कर देंगे और ऐसे केस में यदि हम लोग ऐसे सॉल्यूशन ले लेते हैं जहां ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो वहां पे कोई ऑस्मोसिस ऑब्जर्व नहीं होगा जैसे समझ सकते हो यार कल एक एग्जांपल जिस कि आपको मैंने लेकर बताया था मान लो यार हम यहाँ पे बीच में एस लगा देते हैं इधर सॉल्यूशन वन है इधर सॉल्यूशन टू है और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है यहाँ पाई वन मान लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर इस वाले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई टू मान लेते हैं और यदि पाई वन इक्वल टू पाई टू हो गया दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है इसका मतलब क्या हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर यदि दोनों का सेम है तो इसका मतलब क्या हो गया जरा बताओ तो पी पाई इक्वल टू सी देखिए जब भी हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर सेम की बात करें तो ये सब सब सेम टेम्परेचर में बात किया जाता है किस टेम्परेचर पर सेम टेम्परेचर पर बात किया जाता है अब यदि ऑस्मोटिक प्रेशर में सेम कह दूँ तो क्या हो जाएगा आइसमेटिक प्रेशर यदि सेम है पाई वन इक्वल टू सी वन आर टी पाई टू इक्वल टू सी टू आर टी यदि मैं बोल दूं कि ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है मतलब पाई वन बराबर पाई टू दैट इज सी वन आर टी बराबर सी टू आर टी टेम्परेचर सेम रहेगा तो इस तरह से आर टी आर टी उड़ जाएगा क्या बच गया सी वन इक्वल टू सी टू बच गया मतलब ये कह सकते हैं हम कि यदि कभी ऑस्मोटिक प्रेशर दो सोल्यूशन का सेम है तो ऐसे में उनका कॉन्सेंट्रेशन भी सेम हो जाएगा क्लियर है तो यहाँ पे देख सकते हो पाई वन इक्वल टू पाई टू मतलब कॉन्सेंट्रेशन सी वन इक्वल टू सी टू मतलब यहाँ जो कॉन्सेंट्रेशन होगा इस सॉल्यूशन का वही कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे भी होगा इसका मतलब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे निकल कर आता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो होते हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है तो नोट करके यार लिख लो आइसोटोनिक सोल्यूशन हैव सेम कॉन्सेंट्रेशन Have same concentration, यानी सीवन का वैल्यू सी टू के बराबर होगा ये मतलब है ठीक अब बात आती है यार यहाँ पे क्या तुम्हें दो मान लो यार हमारे पास दो आइसोटोनिक सोल्यूशन है और उन दोनों को यदि मैं सेपमी परमेबल मेम्बरेन से सेपरेट कर दूँ तो क्या कोई ऑस्मोसिस ऑब्जर्व होगा बताइए जरा सोचकर बताओ क्या कोई ऑस्मोसिस ऑब्जर्व होगा यहाँ का भी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ का भी कॉन्सेंट्रेशन सेम कोई ऑस्मोसिस ऑब्जर्व नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि बताया था ऑस्मोसिस वहाँ होता है जहाँ डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन हो और ये भी बताया था ऑस्मोसिस हमेशा लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर होता है यहाँ पे तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है ना किसी का लो है ना किसी का हाई है तो ऐसे में ऑस्मोसिस ऑब्जर्व होगा कोई ऑस्मोसिस ऑब्जर्व नहीं होगा तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट करके इफ आइसोटोनिक सोल्यूशन तुम लोग लिख लेना यदि इफ आइसोटोनिक सोल्यूशन आर सेपरेटेड बाई सेमी परमेबल मेम्रेन देन नो ऑस्मोसिस अकर्स ठीक वहाँ पर कोई ऑस्मोसिस अकर नहीं होगा तो इस चीज को लिख लेना तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन ये हो गया अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है ठीक मैं मिटा दे रहा हूं इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तो देखो यार हाइपरटोनिक और एक इसी से रिलेटेड है हाइपोटोनिक ये दोनों रिलेटेड टर्म है हाइपरटोनिक सोल्यूशन हाइपरटोनिक और एक होता है हाइपोटोनिक मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक इसी को यार मैं एक एग्जांपल से यार मिटा दिया मान लिया यही कंटेनर था 
ये बीच में लगा हुआ एस पी है इधर मैं सोल्यूशन वन ले लिया इधर हम सोल्यूशन टू ले लेते हैं क्लियर है चीज सोल्यूशन वन है और इधर सोल्यूशन टू है अब जरा देखना मान लें यार यहाँ का आप कॉन्सेंट्रेशन सी वन है और यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन सी टू है और मैं सी वन ग्रेटर देन सी टू ले रहा हूँ क्लियर है चीज C1 का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन C2 है मतलब यदि यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर है तो बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा होगा किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा तो यार पाई इक्वल टू क्या होता है सी होता है तो मैं क्या बोल सकता हूँ जिसका पाई का C का वैल्यू ज्यादा उसका पाई का वैल्यू भी ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा इसका मतलब ये हो गया कि इधर वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर यदि पाई वन है इधर वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई टू है तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ पाई वन ग्रेटर देन पाई टू बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ बोल सकता हूँ से पाई वन ग्रेटर पाई टू तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है उसको हम लोग हाइपरटोनिक सोल्यूशन कह देते हैं और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है उसको हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन कह देते हैं तो ध्यान रखना यार आप लोग जिस भी सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा वो हाइपोटोनिक कहलाएगा और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा वो हाइपोटोनिक तो हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक एक रिलेटिव टर्म है ठीक यदि कहीं एक सोल्यूशन हाइपोटोनिक है तो दूसरा हाइपोटोनिक जरूर रहा होगा इस चीज का ध्यान रखना तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या कह देंगे सोल्यूशन हैविंग सोल्यूशन हैविंग ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर हैविंग ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर दैन अदर इज कॉल्ड इज कॉल्ड हाइपर टोनिक सोल्यूशन इज कॉल्ड हाइपर टोनिक सोल्यूशन विथ रेस्पेक्ट टू अदर सोल्यूशन देखिए यहाँ विथ रेस्पेक्ट टू मैंशन करना जरूरी है सोल्यूशन हैविंग ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सोल्यूशन विथ रेस्पेक्ट टू अदर सोल्यूशन तो यानी दूसरे सोल्यूशन का रेस्पेक्ट में हम उसको हाइपरटोनिक कर रहे हैं इसी तरह हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या हो जाएगा सोल्यूशन हैविंग सोल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर होगा वो कहलाएगा हाइपोटोनिक देन अदर देन अदर इज कॉल्ड हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक सोल्यूशन अगेन विथ रेस्पेक्ट टू अदर विथ रेस्पेक्ट टू अदर सोल्यूशन ठीक तो हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को यार बताना चाहता हूँ मान लो हमने दो सोल्यूशन को रखा सी दो सोल्यूशन वन एंड टू को रखा ठीक अब यहाँ पे क्या है वन का जो प्रेशर है ना ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर है टू वाले से यानी पाई वन ग्रेटर देन पाई टू ऐसा है तो यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन भी ग्रेटर होगा सी वन ग्रेटर देन सी टू होगा अब बात आती है कि यहाँ पे सॉल्वेंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स सॉल्वेंट मॉलिकल्स किधर होगा ये आपको बताना है आपको बताना है इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ यदि दोनों सोल्यूशन वन एंड टू है तो वन वाला क्या है हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है क्या बोलूँगा पाई वन का वैल्यू ग्रेटर है ना इसका मतलब वन वाला जो है वो हाइपरटोनिक है और टू वाला क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो इसको मैं हाइपो बोल दूंगा अब तुम लोग को बताना यहाँ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा फ्रॉम हाइपर टू हाइपो या हाइपो टू हाइपर थोड़ा सोच के बताओ तो देखो यार हमेशा हमें पता है ऑस्मोसिस का डायरेक्शन क्या होता है फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन किधर है सी का कॉन्सेंट्रेशन लो है कॉन्सेंट्रेशन इसका लो है यानी ऑस्मोसिस का डायरेक्शन ये होगा फ्रॉम सी टू टू सी मतलब टू से वन की ओर और टू का मतलब क्या है टू का मतलब क्या है हाइपोटोनिक तो इसलिए सॉल्वेंट जो फ्लो करता है वो ऑलवेज हाइपोटोनिक से हाइपोटोनिक की डायरेक्शन में मूव करता है इस चीज को ध्यान रखना तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जा रहा है अपने पास तो इस चीज को भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ठीक यहाँ पे इसको नोट करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ये चीज तुम लोग नोट कर लेना यार नोट करके लिख लो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन हाइपरटोनिक सोल्यूशन यानी जब भी हम लोग किसी हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक सोल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर देते हैं तो मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के एक साइड हाइपोटोनिक है दूसरे साइड क्या है हाइपरटोनिक है तो ऐसे केस में सॉल्वेंट फ्लो किस कहाँ से कहाँ करेगा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक इस चीज को आपको ध्यान रखना हाइपो से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की ओर मूव करेगा ठीक तो ये हो गया हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक के बारे में जब भी याद रखेगा या कहीं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बात किया जा रहा है इसका मतलब वहां पे कोई एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भी प्रेजेंट है ठीक एक रिलेटिव टर्म है तो इस तरह से यार ये हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक ये समझ लिए अब हम लोग नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टर्म है प्लाज्मोलाइसिस ठीक है ना बायोलॉजी से रिलेटेड टर्म है बता देता हूँ यार केमिस्ट्री में दिया हुआ है 
प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है देखो जब भी किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं प्लाज्मोलाइसिस लिख लो यार यहां पे प्लाज्मोलाइसिस जब किसी सेल को जब किसी सेल को किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो होता क्या है अब खुद ही बताओ यार मान लो यार हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन है ठीक है ना ये क्या सॉल्यूशन है और इस पे मान लो यार एक सेल को मैं पे मैंने रखा ये सेल है और ये जो सॉल्यूशन है कैसा है हाइपरटोनिक सोल्यूशन है यदि हाइपरटोनिक सोल्यूशन है तो बताओ ये सेल को हम क्या कह देंगे ये हाइपरटोनिक इसका मतलब ये सेल क्या रहा होगा हाइपोटोनिक रहा होगा क्योंकि हम लोग हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक रिलेटिव टर्म है ना एक दूसरे का रेस्पेक्ट यूज कर रहे हैं यदि मैं इसको हाइपोटोनिक कर रहा हूं तो इसे हमें क्या कहना पड़ेगा हाइपोटोनिक यानी हाई सेल का जो मटेरियल होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरह होगा अब बात आती है यार यहां पे क्या होगा ऑस्मोसिस का डायरेक्शन क्या होगा ये बताना है तो ऑस्मोसिस का डायरेक्शन अभी मैंने बताया था ना हाइपो से हाइपर इसका मतलब जो ऑस्मोसिस होगा वो ऐसा कुछ होगा मतलब सेल का जो सॉल्वेंट होगा ना वो इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में मूव करेगा यदि ऐसा होता है तो हम क्या बोलेंगे क्या हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो सेल का मटेरियल ना वो श्रिंक कर जाए क्यों श्रिंक कर जाएगा क्योंकि सेल मटेरियल जो है ना सेल का जो भी मटेरियल होगा उसका सॉल्वेंट तो बाहर निकल गया ना बाहर निकल गया तो ये क्या हो गया सिकुड़ गया क्या हो गया सरिंग कर गया समझ मारा तो इसी फेनामेना को इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं तो यहां पर लिख देता हूं यार वेन एवर सेल इज प्लेस इन placed in hypertonic solution hypertonic solution then kya hota hai then solvent in solvent from cell moves kya bolunga solvent jo cell ka solvent hoga wo move karega moves out of it isse bahar ki or move karega and सेल मटेरियल श्रिंक्स और सेल मटेरियल क्या हो जाएगा श्रिंक कर जाएगा सेल मटेरियल श्रिंक्स दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस ठीक इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कह देंगे प्लाज्मोलाइसिस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस ठीक तो इस तरह से ये प्लाज्मोलाइसिस सिस्टम को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जे नीट में तो नहीं आएगा चल तो ये हो गया प्लाज्मोलाइसिस इसके बाद अब हम लोग एक दो टर्म और हैं वो भी बता ही देता हूँ यार यहाँ पे एक है एंडोस्मोसिस प्रोसेस और दूसरा है एग्जोस्मोसिस क्या क्या बताया यार एंडोस्मोसिस एंड एग्जोस्मोसिस लिख लेना है डेफिनेशन एंडोस्मोसिस क्या होता है मान लो यार हमारे कोई कोई सब्सटेंस है और उस सब्सटेंस में क्या हो रहा है ऑस्मोसिस हो रहा है मतलब देखो ऐसा मान लिया यहाँ पे कोई सॉल्यूशन है ये कोई मटेरियल है ठीक है ना यार कैसा बना दिया ये कोई मटेरियल है सब्सटेंस है और यहाँ पे हमने कोई सॉल्यूशन को रखा अब एंडोस्मोसिस में क्या होगा ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इसको कर दो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यदि हम सराउंडिंग में हाइपोटोनिक सोल्यूशन रखे हुए हैं तो ये सब्सटेंस जो है ना ये कोई एक सब्सटेंस है ये कोई एक सब्सटेंस है ये सब्सटेंस क्या हो जाएगा इसके रेस्पेक्ट में यदि ये हाइपोटोनिक है तो ये वाला सब्सटेंस क्या किस तरह से बिहेव करेगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा तो ऐसे में क्या होगा यार खुद ही बताओ ऑस्मोसिस का डायरेक्शन क्या होगा फ्रॉम हाइपो टू हाइपर याद रखना यार हमेशा डायरेक्शन जो होता है वो हाइपो टू हाइपर होता है मतलब हमेशा जो सॉल्वेंट होता है ना हाइपो से मूव करेगा हाइपोटोनिक में जाएगा तो यदि हाइपो से हाइपर में जाएगा तो ऐसे में क्या होगा ये इसके अंदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंटर कर रहा ना तो ऐसे में क्या होगा ये स्वेल कर जाएगा ठीक और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है एंडोस्मोसिस प्रोसेस कहा जाता है ठीक इसी तरह से एक्सोस्मोसिस प्रोसेस भी होता है एक्सोस्मोसिस कब ऑब्जर्व होगा देखो ये हाइपोटोनिक है ना तो यहां पे कौन सा प्रोसेस ऑब्जर्व हुआ एंडोस्मोसिस यदि मैं एक ही जगह यहां पे डायग्राम के थ्रू समझा दे रहा यार यहां पर भी कोई सब्सटेंस है और यहां पर हाइपोटोनिक सोल्यूशन दिया हुआ मैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तो यहां पे क्या ऑब्जर्व होगा एक्सोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस का मतलब क्या हो जाएगा यहां पे जो अब ये जो सब्सटेंस है ना यही खुद बिहेव करने लगा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और ये हाइपर सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक है ये वाला ये खुद हाइपोटोनिक है तो अब मूव कहां से करेगा इधर से मूव करेगा ऐसा इसमें मूवमेंट कैसा हो रहा है ऐसा समझ में आ रहा इसमें यदि इसका सॉल्वेंट अब बाहर की ओर आएगा यदि इसका सॉल्वेंट बाहर की ओर जा रहा है यदि जो सब्सटेंस लिए थे उसका सॉल्वेंट बाहर की ओर निकल रहा है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा श्रिंक कर जाएगा 
यहाँ पे क्या हो रहा था स्वेल कर रहा था यहाँ पे श्रिंक कर जाएगा तो एक्सोसमोसिस के कारण श्रिंकिंग होता है और एंडोसमोसिस के कारण क्या होता है स्वेलिंग होता है यहाँ पर लिख देता हूँ एंडोसमोसिस के कारण स्वेलिंग ऑब्जर्व होगा और एक्सोसमोसिस के कारण श्रिंकिंग ऑब्जर्व होगा ठीक है ना तो अब मैं यहाँ पे डिफाइन भी कर देता हूँ एंडोसमोसिस को किस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ वैन अ सब्सटेंस वैन अ सब्सटेंस इज प्लेस इन वैन अ सब्सटेंस इज प्लेस इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हाइपोटोनिक क्या होगा देन वैन अ सब्सटेंस इज प्लेस इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देन अ सॉल्वेंट मूव इन टू द ठीक है सॉल्वेंस मूव इन टू द सब्सटेंस और यदि ऐसा होता है इन टू एज अ रिजल्ट क्या ऑब्जर्व होगा एज अ रिजल्ट सब्सटेंस स्वेल्स अप ठीक सब्सटेंस स्वेल कर जाएगा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसमोसिस ठीक अब यार मैं एक्सोसमोसिस यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लो एंडोसमोसिस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा और रेजिन ठीक है ना रेजिन प्लेस इन वाटर एग्जाम्पल लिख लेना यार यहाँ पे एग्जाम्पल ये चीज़ तुम यहीं पे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ एंडोसमोसिस का एग्जाम्पल जो है ना वो है रेजिन प्लेस इन वाटर ठीक रेजिन का मतलब क्या किसमिस ठीक है ना किसमिस को पानी में छोड़ दोगे ना तो वो स्वेल कर जाता है और एक्सोसमोसिस का रिलेशन एग्जाम्पल क्या हो जाएगा एक्सोसमोसिस का ग्रेप्स प्लेस इन सॉल्ट वाटर एन एस सॉल्यूशन यदि मैं ग्रेप्स को यदि एन एस सॉल्यूशन में रख देता हूँ ठीक है कॉमन सॉल्ट जो होता है ना सॉल्ट सॉल्यूशन उसमें यदि रख देता हूँ तो वो ग्रेप्स सिकुड़ जाता है श्रिंक कर जाता है तो वो एक्सोसमोसिस का एग्जाम्पल हो जाएगा ठीक तो पहला एग्जाम्पल यहाँ लिख लेना मैं अब देखो यार यहीं पर मैं एक्सोसमोसिस को भी डिफाइन कर दे रहा हूँ ठीक है ना इसे मैं एडिट करके एक्सोसमोसिस तो क्या वेन आई सब्सटेंस इज प्लेस इन हाइपो की जगह पर हो जाएगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन देन सॉल्वेंट मूव आउट ऑफ द सब्सटेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा आउट ऑफ द यानी यहाँ पे सब्सटेंस से बाहर कर एज अ रिजल्ट सब स्वेल्स के जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा श्रिंक्स स्वेल्स मटेरियल श्रिंक्स श्रिंक्स हो जाएगा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोसमोसिस ठीक एग्जांपल में क्या लिखोगा ग्रेप्स प्लेस्ड इन एन सॉल्यूशन और ग्रेप्स प्लेस्ड इन सॉल्ट सॉल्यूशन ठीक ये एक्सोसमोसिस का एग्जाम्पल हो जाएगा तो इस तरह से यार ऑस्मोसिस जो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो था ना पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट था जो थ्योरी पार्ट था वो हमने यहाँ पे कवर कर दिया ठीक तो अब हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम पे चलेंगे और उसके बाद अपना जो पूरा का पूरा क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो कंप्लीट हो जाएगा फिर लास्ट टॉपिक बच जाएगा वेंट्स ऑफ फैक्टर चलो यार इसको नोट कर लो अब हम लोग ये करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इससे बेस्ट करते हैं चलो बच्चे देखो यार ये फर्स्ट सवाल है बहुत ही इजी सवाल है यार आप लोग खुद से भी कर डालोगे इसको साल में पढ़ देता हूँ कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ डेसी मोलर सॉल्यूशन ऑफ केन सुगर एट जीरो डिग्री सेल्सियस यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो किसका केन सुगर का है केन सुगर का है तो वट सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन डेसी मोलर बस यार ये इस चीज़ को समझना है डेसी मोलर का मतलब क्या होता है डेसी मोलर का मतलब वन बाई टेन मोलर ये मतलब है मतलब मोलैरिटी वन बाई टेन दिया दैट्स इट और कोई इसका मतलब नहीं है ठीक अब हमें निकालना क्या ऑस्मोटिक प्रेशर फार्मूला पता है यार फोट करो डायरेक्ट आंसर निकालो पाई इक्वल टू सी आर टी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन दिया वन बाई टेन आर का वैल्यू देखिए यार आर का वैल्यू अब अलग अलग यूनिट में होता है अलग अलग तो इसलिए आप जो वैल्यू यूज करना चाहते हैं कर सकते हो जीरो पॉइंट जीरो एट टू मान लो यार मैं यूज कर रहा आर का तीन वैल्यू याद होना चाहिए यार आप लोग को एक जीरो पॉइंट जीरो एट टू वन एक्जेक्ट होता है ये लीटर ए और आगे मोल इन्वर्स कैलन इन्वर्स होता है ठीक है ना मैं लिखने लगाऊंगा और दूसरा वैल्यू जूल में यदि तो जूल मोल इन्वर्स कैलन इन्वर्स और एक होता है टू कैलोरी मोल इन्वर्स कैलन इन्वर्स लो यार मैं लिख ही दे रहा हूँ ठीक है ना ये मोल इन्वर्स कैलन इन्वर्स ठीक तो ये तीन वैल्यू आर का आप लोग को याद रखना है जब जैसा यूनिट जरूरत पड़े या फिर ऑप्शन में भी डिपेंड करता ऑप्शन में आपसे किस यूनिट में पूछा गया ऑस्मोटिक प्रेशर मान लो यार पाई का वैल्यू जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो एटीएम में पूछा गया तो हम ये वाला यूनिट यूज करेंगे मान लो यार आपको प्रेशर जो है पास्कल में पूछा जा रहा है पास्कल में पूछा जाए तो आर का वैल्यू आप ये यूज़ करो क्यों एस SI यूनिट जूल होता है ना तो एस SI यूनिट यहाँ पर भी हर एक चीज़ का एस SI यूनिट फिर पुट करेंगे और इसी तरह से यदि कैलोरी में ऑप्शन दिख रहा है तो फिर हम लोग कैलोरी वाला वैल्यू यूज़ करेंगे ठीक तो वो ऑप्शन पर क्वेश्चन पर डिपेंड करता है किस यूनिट में वो आंसर मांग रहा है फिलहाल यार चलो आर का वैल्यू टी का वैल्यू कितना है जीरो डिग्री तो जीरो के लिए जीरो मत पुट कर देना जीरो पुट करके आंसर जीरो हो जाएगा ऐसा नहीं करना 
जीरो डिग्री सेल्सियस का टू सेवेंटी थ्री तो पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा चलो यार मैं इसे मिटा देती हूँ तुम लोग लिख लेना ठीक है ना यार मिटा दे रहा हूँ इसे इसको आप लोग यार सॉल्व कर लेना ठीक है ना सॉल्व करके यार ये आंसर आ जाता है टू पॉइंट टू फोर एटीन मुझे आंसर पता है तुम लोग सॉल्व कर लेना तुम लोग यार सॉल्व कर लेना ठीक है ना पता चला मैं लिख दिया तो भी लिख लिया आराम से ऐसा नहीं करना चल ये सवाल होगी अब हम लोग नेक्स्ट सवाल यहाँ पे लिख देते हैं आप लोग इसको नोट कर लो नेक्स्ट सवाल यार ये मैं सवाल पढ़ देता हूँ यार आप लोग पहले खुद से कोशिश करना बहुत ईजी सवाल है एंड एक्वा सोल्यूशन कंटेंस टेन ग्राम ग्लूकोज पर पॉइंट लीटर पॉइंट लीटर कहते हो हाफ लीटर और 10 ग्राम ग्लूकोज एज्यूमिंग द सॉल्यूशन टू बी आइडियल कैलकुलेट पाई एट 25 डिग्री सेल्सियस पाई कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर किस टेम्परेचर पे निकाला 25 डिग्री सेल्सियस पे कैसे निकालेंगे यार चलो यार देख लो यार पाई इक्वल टू सी आर टी सी कॉन्सेंट्रेशन सी कौन सा कॉन्सेंट्रेट था मोलर कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी और मोलैरिटी है तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा टेन ग्राम ग्लूकोज है टेन अपॉन वन अब यार तो बच्चों की तरह बताऊंगा नहीं मैं टेन अपॉन वन हो गया मोल्स ऑफ सोल्यूट नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन देख लो यार पॉइंट फाइव लीटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है तो पॉइंट फाइव आर का वैल्यू कितना पुट करूँगा तो कुछ यूनिट का पता नहीं तो अपने मन से कोई भी वैल्यू यूज़ कर लो और टेम्परेचर कितना ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पे कितना यूज़ करूँगा मैं टू नाइन्टी एट तो इस तरह से यहाँ जो पाई का वैल्यू आ जाएगा वो आप लोग कैलकुलेट करके लिख लेना ये वैल्यू आ जाता है ऑलमोस्ट टू पॉइंट ठीक है तो इस तरह से सवाल यार बहुत ही था चलो यार नेक्स्ट सवाल पर आते हैं धीरे धीरे करके सवाल का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ेगा नोट कर लो आप आप लोग से नेक्स्ट सवाल यार ये है खुद से कोशिश करा थोड़ा अच्छा सवाल है ठीक है ना सवाल क्या यार मैं पढ़ देता हूँ पहले अ सॉल्यूशन ऑफ 1.73 ग्राम ऑफ ए इन 100 सीसी ऑफ वाटर इज फाउंड टू बी आइसोटोनिक विथ 3.42 परसेंट ऑफ 3.42 परसेंट वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोस देखिए आइसोटोनिक कहा गया आइसोटोनिक कहा गया इसका मतलब यहाँ पर दो सॉल्यूशन का जिक्र होगा ठीक तो दो सॉल्यूशन और दोनों आइसोटोनिक इसका मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है यदि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो मैं क्या और बोल सकता हूं कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन भी सेम होगा अब आगे कैलकुलेट क्या करना मॉलिकुलर वेट ऑफ ए ए का मॉलिकुलर वेट कैलकुलेट करना है तो देखिए पहले कौन सा दो सॉल्यूशन है पहले ये तो पहचान लो तुम लोग तो पहला सॉल्यूशन है सोल्यूशन ऑफ वन ग्राम ऑफ ए इन हंड्रेड ऑफ वाटर ये हो गया फर्स्ट सोल्यूशन इज आइसोटोनिक विथ अब सेकेंड सोल्यूशन कौन सा थ्री पॉइंट वेट बाई वॉल्यूम ऑफ सुक्रोज ये सेकेंड सोल्यूशन तो अब यहां पे दोनों आइसोटोनिक इट मीन क्या सीवन इक्वल टू सी टू डायरेक्ट आपको करना है सीवन फर्स्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा देखिए मैं डायरेक्ट वन पॉइंट सेवन थ्री बटा में समझ मारा नहीं यार मोल्स मोल्स क्या हो जाएगा वेट बाय मॉलिकुलर वेट मॉलिकुलर वेट ए का नहीं पता कैपिटल एम एम मान लिया बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर हंड्रेड सीसी सीसी का मतलब क्या होता है एम एल एक सी सी एक एम एल हंड्रेड सी सी हंड्रेड एम एल तो ये हंड्रेड एम एल इसको लीटर में यदि मैं कन्वर्ट करूंगा तो जीरो पॉइंट वन लीटर हो जाएगा मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर ना क्लियर है यहाँ तक चल आगे बताया C2 C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3.42 पॉइंट फोर टू परसेंट वेट बाई वॉल्यूम अब देखिए 3.42 पॉइंट फोर टू वेट बाई वॉल्यूम परसेंट है ना तो आप यार इसको दो तरीके से कर सकते हो एक तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंट से डायरेक्ट मोडारिटी का एक्सप्रेशन लिख पाया था ठीक है ना अब डायरेक्ट उससे भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो नहीं तो फिर आप लोग को मान लो यार फार्मूला याद नहीं है तो आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हो थ्री पॉइंट वेट बाई वॉल्यूम इसका मतलब क्या है थ्री ग्राम सॉल्यूट सॉल्यूट यहाँ पे क्या है सुक्रोज है ना सुक्रोज इन हंड्रेड ग्राम सॉल्यूशन ये मतलब है सॉरी वेट बाय वॉल्यूम है ना वॉल्यूम का मतलब हंड्रेड ग्राम नहीं होगा यहाँ पे हंड्रेड एम एल सोल्यूशन क्लियर तो देखिए बहुत आसान हो गया थ्री पॉइंट फोर टू ग्राम एम सॉल्यूट का मास तो थ्री पॉइंट फोर टू और डिवाइडेड बाई थ्री फोर्टी टू लिख दें सुक्रोज है ना तो सुक्रोज का मास देखो यहाँ से थ्री पॉइंट फोर टू ग्राम ले सकते हैं मास अपन मॉलिकुलर मास अब बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 एम लेकिन हमें लीटर में लेना होता है लीटर में 0.1 पॉइंट ले, ले, हो गया काम खत्म हो गया ना मोलैरिटी खत्म हमें निकालना क्या था मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट एम तो एम का वैल्यू नहीं निकल आएगा देख ले यार ये उड़ गया यहाँ पे ये 3.42 हटेगा तो नीचे देखो यार इसको मैं वन पॉइंट सेवन थ्री अपॉन में एम यहाँ पर थ्री है और ये अपॉन में थ्री जाएगा ये पॉइंट हटेगा तो नीचे सौ आएगा ये उड़ गया यहाँ से एम इक्वल टू कितना हो जाएगा एम इक्वल इधर भेजो सौ को इधर भेजो तो ये कितना हो जाएगा वन सेवेंटी थ्री ग्राम मालिक मास कितना हो जाएगा वन सेवेंटी थ्री ग्राम क्लियर है तो यार सवाल बहुत इजी था इसमें क्या बस कॉन्सेंट्रेशन इक्वल करना था आइसोटोनिक लिख दिया आइसोटोनिक लिख दिया इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन से याद रखना है इस
आगे क्या है द सोल्यूशन इज डायल्यूटेड एंड द टेम्परेचर इज रेस टू ट्वेंटी फाइव डिग्री अब देखिए यहाँ पे दो काम हो रहा है एक तो सोल्यूशन को डायल्यूट किया जा रहा है सोल्यूशन को डाइल्यूट किया जा रहा है मतलब उसमें वाटर मिक्स किया जा रहा है और दूसरा टेम्परेचर को बढ़ा दिया गया ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस कर दिया गया ठीक तो पाई इज फाउंड टू बी अब देखिए जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा दिए और उसका डाइल्यूशन कर दिए तो ऐसे में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़कर कितना हो गया हंड्रेड फाइव पॉइंट थ्री एम एम एच जी हो गया क्लियर आगे डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ डेल्यूशन डायल्यूशन का एक्सटेंट बताना अभी यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा एक्सटेंट ऑफ डायल्यूशन का मतलब क्या एक्सटेंट ऑफ डायल्यूशन का मतलब क्या है डायल्यूशन का मतलब पानी मिलाना तो कितना पानी मिला गया यही बताना है किस हद तक पानी मिला गया एक्सटेंट का मतलब क्या किस लिमिट तक किस हद तक पानी मिलाया गया तो इसका मतलब यह है कि जो फाइनल वॉल्यूम है ना वो इनिशियल वॉल्यूम के कितना टाइम्स है मतलब V2 जो फाइनल वॉल्यूम है इज हाउ मच टाइम्स द इनिशियल वॉल्यूम मतलब ये कितना टाइम्स है वी के ये वी यानी वी टू का रेशियो आपको कैलकुलेट करना बस यही है एक्सटेंट ऑफ डेल्यूशन का मतलब समझ में मान लो यार वी टू बाई वी वन का वैल्यू समथिंग आ गया मान लो यार कुछ भी आ गया वन आ गया टू आ गया तो इसका मतलब वी टू का वैल्यू क्या हो जाएगा टू टाइम्स वी वन क्लियर है चलो तो अब आप लोग यार वीडियो पॉज करके पहले खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो देखो यार अब हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले यार पाई वन का वैल्यू निकाल लेते हैं ठीक है ना मतलब डायल्यूशन से पहले और डायल्यूशन के बाद दो ऑस्मेटिक प्रेशर निकले एक डायल्यूशन से पहले और एक डायल्यूशन के बाद तो डायल्यूशन से पहले मैं पाई वन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पाई वन का वैल्यू क्या जाएगा सी वन आर टी वन देख रहा है फाइव हंड्रेड एम एम एस दिया हुआ स्टार्टिंग का सी का वैल्यू कितना हो जाएगा सी वन मोल्स अपन वॉल्यूम वॉल्यूम को स्टार्टिंग में वी मान लेते हैं ठीक है और मोल्स ऑफ सॉल्यूट को एन मान लेते हैं यूरिया हमारा सॉल्यूट है ना तो एन मान लिया इसे आर का वैल्यू क्या हो जाएगा आर आर को भी आर ही रहने थे टेम्परेचर टी वन टेम्परेचर कितना हो जाएगा तो टेम्परेचर टेन डिग्री सेल्सियस दैट इज टू एटी थ्री ये फाइव हंड्रेड एम एम एच जी है ठीक तो यार देखो यार मैं इसको फाइव हंड्रेड अपॉन सेवन सिक्सटी ए टी एम में कन्वर्ट हो गया एम एम एच जी को यदि मैं सेवन सिक्सटी से डिवाइड कर दूंगा तो वो ए टी एम में कन्वर्ट कैसे हो गया देख लो हो सकता नहीं समझ में आया आप लोग को सेवन हंड्रेड एम एम एच जी इक्वल टू वन ए टी एम होता है तो हमारे पास फाइव हंड्रेड एम एम एच जी था फाइव हंड्रेड एम एम एच जी इक्वल टू क्या वन बाई सेवन सिक्सटी इंटू फाइव फिफ्टी ये चीज तो ये ए टी एम में कन्वर्ट हो चुका ठीक है ना कैसे यूनिटी मैथड से फाइव हंड्रेड सेवन सिक्सटी एम एम एच जी वन ए टी एम फाइव हंड्रेड एम एम एच जी इक्वल टू इतना मच ए टी एम ठीक इसलिए जब भी कोई एम एम एच जी में दिया उसको सेवनटी सेवन सिक्सटी से डिवाइड कर दो वो ए टी एम में कन्वर्ट हो जाता चल तो इसको हम अभी हम कुछ नहीं करते इसको इक्वेशन मान के छोड़ देते हैं अब मैं पाई टू का वैल्यू निकालता हूँ पाई टू का वैल्यू कितना हो जाएगा यार डायल्यूशन के बाद पाई टू का मतलब डायल्यूशन के बाद एंड द टेम्परेचर इज रेज टू सोल्यूशन इज डायल्यूटेड एंड द टेम्परेचर इज रेज टू ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस तो अब एंड बाई वी फिर से लिखना पड़ेगा मोल्स ऑफ सोल्यूट यहाँ पे रुको यार सी टू आर इन टू टी टू सी टू का वैल्यू क्या हो जाएगा सी टू क्या हो जाएगा सी टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम अब डायल्यूशन क्या गया तो देखिए डायल्यूशन में तुम लोग मुझे बताओ कि डायल्यूशन में वॉल्यूम तो चेंज हो जाएगा लेकिन क्या मोल्स ऑफ सोल्यूट चेंज होगा या वो एज इट इज रह जाएगा मोल्स एज इट इज रह जाएगा क्यों समझ में आ रहा है ना क्योंकि मोल्स यूरिया को थोड़ी ना हम लोग चेंज कर रहे हैं डायल्यूशन का मतलब केवल वाटर का एडिशन सॉल्यूट का मोल जितना था अब भी उतना ही रहेगा तो इसलिए एन का एन ही रह जाएगा लेकिन वॉल्यूम वी वन से वी टू हो गया आर को गैस कॉन्स्टेंट आ रही ना था टेम्परेचर ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस कर दिया गया देखिए टेम्परेचर इज रेज टू ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टू टर्म है टू का मतलब फाइनल टेम्परेचर ही आपको दिया है ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस तो ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पर कैलविन में कितना टू नाइनटी एट कैलविन ये पाई टू अब पाई टू का वैल्यू भी दिया हुआ है हंड्रेड फाइव पॉइंट थ्री हंड्रेड फाइव पॉइंट थ्री इसको अगेन सेवन सिक्सटी से डिवाइड कर दो ये भी कन्वर्ट हो गया किस में ए में कन्वर्ट हो गया तो एक इक्वेशन ये एक इक्वेशन दो ये बन गया दो इक्वेशन हमें बताना क्या था एक्सटेंट ऑफ डायल्यूशन एक्सटेंट ऑफ डायल्यूशन का मतलब फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया इनिशियल वॉल्यूम के यही बताना था तो क्या करेंगे यार हम लोग इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से डिवाइड करेंगे ठीक है इक्वेशन टू को यदि वन से डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा देखिए यार 105.3 अपॉन में फाइव हंड्रेड देखिए सेवन सिक्सटी उड़ जाएगा ऊपर नीचे यहाँ पे एन आर एन आर उड़ जाएगा उधर 298 बच जाएगा अपॉन में वी टू बच जाए देखिए टू बाई वन कर रहे ना तो टू वॉल है तो 298 नाइन्टी एट बाई वी टू अब बाय में ये वाला आ जाएगा बाय में क्या आ जाएगा 283 एट्टी थ्री यहाँ आ जाएगा और वी वन ऊपर पहुँच जाएगा कैसे पहुँच जाएगा तुम लोग डिवाइड करके खुद से देख लेना ठीक है ना
फाइव वी वन हो गया इसका मतलब डायल्यूशन रिएक्शन कितना हो गया फाइव टाइम्स मतलब द सॉल्यूशन हैज बीन डायल्यूटेड फाइव टाइम्स ये मतलब है तो जब भी सवाल में यदि एक्सटेंट ऑफ डायल्यूशन पूछा जाए इसका मतलब आपको यही बताना होता है कि फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया इनिशियल वॉल्यूम का कितना टाइम्स हो गया इनिशियल वॉल्यूम का क्लियर तो इस तरह से यार हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो था वो वाला पार्ट भी यहाँ पे समाप्त हो जाता है ठीक इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी कर लिया हम लोग इतने सारे तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है ना एब नॉर्मल मास और वाइंड्स ऑफ फैक्टर ठीक ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब पढ़ेंगे तो अब यार वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं ठीक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स बाय बाय बच्चों